முக்கியமான ஒரு தலைப்பு காட்ஸ் பவர் இன் யூ உனக்குள் இருக்கும் தேவனுடைய வல்லமை எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க பக்கத்துல பா சொல்லுங்க உங்களுக்குள்ள தேவனுடைய வல்லமை இருக்கிறது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஒரு ஆமின் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அலே லூயா ஆமேன் அதாச்சு உலகத்துல பணம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நினைப்பு இருக்குது எனக்கு ஒரு வல்லமை ஐ ஹாவ் எ பவர் மணி பவர் கரெக்டா மணி பவர் மணியை வச்சு எல்லாம் செஞ்சிடவே முடியாது மணி ஹாஸ் அ பவர் பட் மணி பவர் இஸ் லிமிடெட் பவர் புரியுதுங்களா பணத்துக்கு ஒரு வல்லமை இருக்குதுதான் ஆனா அந்த வல்லமைனால எல்லாவற்றையும் செஞ்சிட முடியும்னு சொல்லவே முடியாது அதுக்கு ஒரு எல்லை உண்டு தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இருக்குது பணம் பாதாளம் வர பாயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் நம்ம ஆட்டோ பின்னலாம் எழுதி வச்சிருப்பாங்க என்னது கருவறை முதல் கல்லறை வரை சில்லறை தேவை அப்படின்னு என்ன பண்ணிருப்பாங்க போட்டிருப்பாங்க இதெல்லாம் பணத்தோட வேல்யூவை சொல்லுவதற்காக அந்த அளவுக்கு அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனாலும் பணத்தை வச்சு எல்லாம் செஞ்சிட முடியுமான்னு கேட்டா நிச்சயம் முடியவே முடியாது கரெக்டா இந்த நம்ம ஊர்ல வந்த வெள்ளத்துல பார்த்தோம் நம்ம மேலச்சேரியில வந்த வெள்ள நேரங்கள்ல பார்த்தோம் எல்லாருக்கிட்டையும் பீரோல பணம் நிறைய இருந்தது பீரோல பணம் நிறைய இருந்தது ஆனா சாப்பிட ஒரு துண்டி ரொட்டு ரொட்டி இல்ல குடிக்க ஒரு டம்ளர் தண்ணி இல்ல எல்லாம் வானத்துல ஹெலிகாப்டரா பார்த்திருந்த ஆணு எதுக்கு ஒரு ரொட்டி துண்டு கிடைக்குமா ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கிடைக்குமா ஆனா பணம் இருக்குது வீட்டுல பீரோல போன்ல பேங்க்ல நிறைய பணம் இருக்குது ஆனா இவ்வளவு பணம் இருந்தா என்ன சார் பிரயோஜனம் சாகர சார் சாக போற சார் மூணு நாளா பசி மூணு நாளா ஒன்னு இல்ல தண்ணி இல்ல நாக்கு வர்றது இல்லாம செத்தவன் நிறைய பேரு பணத்திற்கென்று ஒரு வல்லமை உண்டு ஆனால் பணத்தின் வல்லமை அது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது புரிஞ்சவங்களா ஒரு ஆமின் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அதே போலதான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா வல்லமையும் அதனாலதான் ராஜா அப்படின்னு பாட்டு பாடும் போது இயேசுக்கு மட்டும் பாடும் போது துனியாக்கா பாஷா அப்படின்னு இந்தியில பாட்டு பாடணும் சொல்லி கொடுத்தாங்க என்னது உலகத்துக்கே அதிகாரி அவருடைய வல்லமை என்பது பூமியின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லமை எத்தனை பேர் ராமன் சொல்றீங்க அலே லூயா ஆமேன் அந்த தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் சொல்லுங்க ஆல் பவர்ஃபுல் காட் சொல்லுங்க ஆல் பவர்ஃபுல் காட் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு இருக்கிற தெய்வீகத்தினுடைய குணாதிசயங்களில ஒன்று சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அலே லூயா சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அவரு அவருடைய அந்த ஆல் பவர்ஃபுல் தன்மையோடு கூட நம்மிலே அவர் வாசம் பண்ணுகிறார் எத்தனை பேர் ராமன் சொல்றீங்க அமேன் அதனாலதான் அந்த தேவன் சர்வ வல்லமையில தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் சர்வ வல்லமையில தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார் அமேன் அந்த சர்வ வல்லமையோடு அவர் நம்மிலே செயல்படுகிறார் விசுவாசிக்கிறவங்க ராமன் சொல்லுங்க அதனாலதான் இந்த பிரசங்கத்துக்கு இந்த தலைப்பை நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இருக்கும் தேவனுடைய வல்லமை இதை நான் சொல்லிட்டு நான் எதுல அதிகமா கவனம் செலுத்த போறேன்னா ஆவையின் வரங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் கிப்ட்ஸ் என்னது ஆவியின் வரங்கள் ஏன்னா இந்த ஆண்டு ஆரம்பத்திலேயே நான் சொன்னேன் இந்த வருடம் அதிக அதிகமாய் தேவன் நம்மோடு கூட இடைபடுவார் தெய்வீக தொடர்புகள் டிவைன் என்கவுண்டர்ஸ் தெய்வீக அனுபவங்கள் அதிகம் உண்டு நான் சொன்னேன் எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஒரு ஆமின் சொல்லுங்க பாப்பா ஞாபகம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் அலே லூயா யாக்கோபுக்கு எப்படி படுத்திருந்த இடத்துல ஒரு தெய்வ தரிசனம் வந்து ஒரு தெய்வ அனுபவம் அவனுக்கு உண்டானதோ அவனை வல்லமையுள்ளவனாய் மாற்றியதோ அதே போல கத்தர் நம்மிலே அநேகருக்கு தெய்வ டிவைன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஞாபகம் இருக்குதா ஞாபகம் இருக்குதுங்களா அதுல அதை இன்னும் அதிகமாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமே ஆனால் தெய்வீக அனுபவங்களில மிக முக்கியமானது ஆவிக்குரிய வல்லமை ஆமேன் ஆவியின் வரங்கள் ஒரு ஆமின் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஸ்பிரிச்சுவல் கிப்ட்ஸ் என்னங்க சொல்லுங்க ஆவிக்குரிய வரங்கள் ஈவுகள் இதை குறித்து தான் நான் இன்றைக்கு இன்றைக்கு ஆரம்பிச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு பைபிள் கிளாஸ் சப்ஜெக்ட் ஒரு பைபிள் ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட் ஆவியின் வரங்கள் கிப்ட்ஸ் ஆஃப் ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவியின் வரங்கள் என்பதை வேதாகம கல்லூரியிலே பலர் படிப்பார்கள் 
பைபிள் காலேஜில் படிச்சிருப்பாங்க ஆனா அத நான் நமக்கு ரொம்ப தெளிவா பரிசுத்த ஆவியானுடைய உதவியோடு ஒரு வேதாகம கலாச்சாலையினுடைய பாடத்தை உங்களுக்கு நான் பயிற்றுவிக்க போகிறேன் எத்தனை பேர் கேட்க ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க வரங்கள் பரிசுத்த ஆவியின் ஈவுகளை குறித்து இனி வருகின்ற நாட்களில நாம் என்ன பண்ண போறோம் தியானிக்க போகிறோம் எத்தனை பேர் கேட்க ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க ஆமே பக்கத்தை பா சொல்லுங்க உங்களுக்குள்ள தேவனுடைய வல்லமை இருக்கிறது யூ ஹாவ் அ பவர் ஆஃப் காட் இன் யூ ஆமேன் நீங்க சாதாரண ஆள் இல்ல உனக்குள்ள ஒரு பவர் இருக்குது உனக்குள்ள ஒரு போர்ஸ் இருக்குது விசுவாசிக்கிறவங்க ராமின் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அதனுடைய அஸ்திபாரத்தை ஆரம்பத்தை நான் இன்றைக்கு இட்டு பவுண்டேஷனை இன்னைக்கு லே பண்ணி முடிந்தால் அடுத்த வாரம் அதுக்கு அடுத்த வாரம் ஐம் கோயிங் டு பில்ட் அப் ஆன் தட் ஒன்பது வகையான ஆவிக்குரிய வரங்கள் அது எத்தனை பிரிவா பிரிக்கலாம் என்னென்ன பண்ண போது ஒவ்வொரு வரத்தையும் கொஞ்சம் அரசி அலசி என்ன பண்ண போறோம் ஆராய போறோம் எத்தனை பேர் ராமின் சொல்றீங்க என்னுடைய வாஞ்ச என்னுடைய விருப்பம் எல்லாம் முடிவிலே நாம் எல்லாரும் அந்த ஆவியின் வரங்களிலே அந்த ஆவிக்குரிய அனுபவங்களிலே செயல்படுகிறவர்களாய் மாற வேண்டும் அல்லே லூயா ஆமேன் அதுதான் என்னுடைய ஜபம் அதுதான் என்னுடைய ஆயத்தம் அதற்காகத்தான் நான் அதை ஆயத்தம் பண்ணி உங்களோடு பேச தீர்மானித்திருக்கிறேன் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அல்லே லூயா யாத்ராகமம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் எக்ஸடஸ் சாப்டர் நைன்டீன் மூன்றில் இருந்து ஆறு வசனங்கள் வரை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கட்டும் மோசே தேவனிடத்திற்கு ஏறி போனான் யாத்ராகமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றில் இருந்து ஆறு வசனங்கள் வரை மோசே தேவனிடத்திற்கு ஏறி போனான் கர்த்தர் மலையில் இருந்து அவனை கூப்பிட்டு நீ யாக்கோபு வம்சத்தாருக்கு சொல்லவும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு அறிவிக்க அறிவிக்கவும் வேண்டியது என்னவென்றால் இதுதான் ஆண்டு சொல்லார் மோசே நீ வா நீ என் ஜனங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இது என் மக்களுக்கு நீ சொல்ல வேண்டியது இது எத்தனை பேர் சொல்றீங்க நான் தேவனுடைய ஜனன் சொல்றவங்க ராமின் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அல்லே லூயா அப்ப கர்த்தர் ஏதோ ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறார் ஆமேன் நாலாம் வசனம் நான் எகிப்தியருக்கு செய்ததையும் நான் உங்களை கழுகுகளுடைய செட்டைகளின் மேல் சுமந்து உங்களை என் அண்டையிலே சேர்த்து கொண்டதையும் நீங்கள் கண்டிருக்கிறீர்கள் அல்லே லூயா Amen. The main purpose of redemption is bringing close to God. Meet pin udaya mukhiya maana nokam. Meet pin udaya adhi mukhiya maana thittame nammai avar idatthilai serthu kollu vadi. Yathra pere amen sool ringe. Amen. One kalatthil pisasi nudaya avar gala irundu. Yivar gal one kalatthil egipti yargilu kaadi maya irundu aang. நாம அந்த மாதிரிதான் பார்வோனுக்கு உலகத்துக்கு சாத்தானுக்கு அடிமைகளா இருந்தோம் உண்மையா உண்மை இல்லையா ஆனால் இயேசு தேவன் நம்மை அவர்களை எப்படி மீட்டாரோ அதே போல கழுகுகளின் சட்டைகளினாலே சுமந்து கர்த்தர் உங்களைய என்னைய மீட்டார் விசுவாசிக்கிறவங்க ராமன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் எதுக்கு மீட்டாரு அவங்களுக்கு கூட பல காரணங்கள் இருக்குது தேவன் அவர்களை மீட்டார்னு சொல்லும் பொழுது மோசே போய் சொன்னான் இந்த அடிமைத்தனத்துல இல்ல உங்களுக்கு பாலும் தேனும் ஓடுகிற ஒரு தேசத்தை கர்த்தர் என்ன பண்ண போறாரு கொடுக்க போறாரு நிறைய பேர் அதை தான் நம்பினாங்க கரெக்டா அதுக்குதான் வெளியில வந்தாங்க ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் மீட்டதனுடைய முதல் நோக்கம் என் அண்டையிலே சேர்த்து கொள்ளுவதற்கு அல்லே லூயா த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் ரிடம்ஷன் is drawing them close to god devan ungalaiya ennaiyo meetadunudaiya mudal nokko nama paralogam poradhukilla nare nare kristavanga nenachikranga na paralogam pona podum adu adu apram adu kadaisi nare nare kristavanga nenachikranga na rachikapattadhu nokko na sandoshama vaalradhukaga na sugam veen sugathodu vaalvadharkaga naan selippai vaalvadharkaga naan inda bhoomiyile magichiya irundhu paralogathukku poi devanodu irukkumbadiyaga idalla right da idalla thappu na sollala ana ellathukku mele muga mukkiyamana or kaaranam theriyuma avarodu kooda irupadharkaga எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்றீங்க எங்கேயா இருந்தோம் பிசாசுக்கு அடிமையா இருந்தோம் இப்ப என்னைய உங்களைய கர்த்த மீட்டது எதற்குனா அவர் அண்டையிலே சேர்த்து கொள்ளுவதற்கு விசுவாசிக்கிறவங்க ராமன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அல்லே லூயா பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு முன்னால அவர் கிட்ட இருக்க பழகணும் ராமன் சொல்லுங்க ஆமேன் 
அததான் நாலாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்றாரு உங்களை என் அண்டையில சேர்த்து கொண்டதையும் நீங்கள் கண்டிருக்கிறீர்கள் அலே லூயா இஸ்ரவேலே உனக்கு நான் நியாயங்களையும் விதிகளையும் சட்டங்க திட்டங்களையும் கோட்பாடுகளையும் கொடுத்தேன் அதெல்லாம் எதுக்கு தெரியுமா என் கிட்ட சேர்த்துக்கிறதுக்கு உனக்கு பாலம் தேன ஓடுற தேசத்தை வாக்கு பண்ண அது எதுக்கு தெரியுமா நீ என் கிட்ட சேர்ந்துக்கிறதுக்கு எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்றீங்க பக்கத்தப்பா சொல்லுங்க கர்த்தர் உங்களை ஆஸ்வதிக்கிறார் ஏன் தெரியுமா ஏன் அவரோடு இருக்கிறதுக்கு சொல்லுங்க எதுக்கு ஆமா தேவன் எனக்கு ஒரு நல்ல வாகனத்தை கொடுக்கிறாரு ஏன் தெரியுமா அவரோடு இருக்கிறதுக்கு அதை விட்டுட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமானா வாகனத்தை எடுத்துக்கிட்டு லாங் டிரைவ் போறதுக்கு இருந்தா ராங் பர்பஸ் ஆஃப் மை பிளஸிங் இஸ் ராங் எனக்கு ஆண்டவர் நல்ல பிள்ளைகளை தருகிறார் எனக்கு ஆண்டவர் நல்ல குடும்பங்களை தருகிறார் ஏன் தெரியுமா அவரோடு இருக்கிறதுக்கு கரெக்டா அதை விட்டுட்டு நாட்டுக்கிழமை காது குத்த போயிட்டேன் நாட்டுக்கிழமை கறி விருந்துக்கு போயிட்டேன் அதுக்கு இருந்தா அதுக்கு நல்ல குடும்பத்தை எனக்கு அவர் என்ன பண்ணல தரல சொல்லுது புரியுது தேவன் என்னை ஆசீர்வதிப்பதின் நோக்கமே நான் அவரோடு இருப்பதற்காக எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அலே லூயா எனக்கு ஒரு நல்ல வீட்டை கருத்து கொடுத்துருக்கிறார்னா அந்த வீட்டில் நான் அவரோடு இருக்கிறதுக்காக அந்த வீட்டில் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் டபிள்யூ டபிள்யூ அப்புறம் என்னது சீரியலு அப்புறம் படங்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு நல்ல வீடு எனக்கு அவர் கொடுக்கல எத்தனை பேரை சொல்லுது புரியுது பக்கத்தப்பா சொல்லுங்க தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கு நோக்கமே அவரோட இருக்கிறதுக்கு தான் ஆனா நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா ஆசீர்வாதம் வந்த பிறகு அவரை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆயிருவோம் பாஸ்டர் ரொம்ப பிஸி பாஸ்டர் எங்க போயிட்டேன் முக்கியமான விருந்துன்னு கூப்பிட்டாங்களா நான் வேற இப்போ முக்கியமான ஆளா நான் வேற பொறுப்புல இருக்கிறேன்னா நான் வேற இப்ப கௌரவம் ஒரு கௌரவமான ஸ்தானத்துல கருத்துல வச்சிருக்கிறாரா முன்னால காஞ்சி போயிருந்தோம் ஒருத்தனா நம்மளை கூப்பிடல கரெக்டா முன்னால நம்ம நிலைமை மோசமா இருந்தது அப்ப நம்மளை மதிக்கல நம்ம வீட்டை தாண்டி இன்னும் ஒருத்தன் கிட்ட போய் பத்திரிக்கை வச்சான் நம்ம கிட்ட வைக்கல ஆனா இப்ப கர்த்தர் என்ன மாத்தி என்ன கௌரவப்படுத்தி என்ன மகிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கிறாரு இப்ப வருவான் மாமா வா சித்தப்பா வா அண்ணா வா மச்சா வா இப்ப வருவான் இப்ப யார பிடிக்கணும் நம்ம நம்ம நலம் என்ன தெரியுமா கௌரவப்படுத்தின அவரை விட்டுட்டு நம்மள தாண்டி போனான் பாரு இப்ப அவன் முக்கியமாயிடுச்சு அவனுக்கு போயிட்டு சிறப்பிச்சுட்டு வந்துறேன் விழாவ உண்மையா உண்மை இல்லையா நம்ம நிறைய நேரம் நம்மளை சிறப்பிச்சவரை நம்ம விட்டுட்டு நம்ம மற்றவங்களை சிறப்பிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணிடுறோம் போயிடும் கர்த்தர் வேதனைப்படுகிறார் எப்பா உனக்கு உனக்கு தகுதியே இல்லாமல் இருந்த உனக்கு தகுதியை கொடுத்து நான் உன்னை தூக்கி வச்சிருக்கிறேன் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்ல முடியும் நாமேன்னு சொல்ல முடியும் எனக்கு என் வாழ்க்கை எனக்கு இவனுக்கு இருக்கிற கௌரவமே இல்லாமல் இருந்தது கர்த்தர் இப்ப கௌரவப்படுத்தி வச்சிருக்கிறார் ஏன் தெரியுமா அவரோடு இருப்பதற்காக எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க இப்ப கௌரவம் வந்த உடனே என்ன ஆயிருச்சு அவர் பாத்துக்கலாம் அவர் அப்புறம் கூட அடுத்த வாரம் கூட அவர் என்ன பண்ணிக்கலாம் பாத்துக்கலாம் இந்த வாரம் இது முக்கியம் அப்படின்னு போயிடும் இல்லைங்க இல்ல நான் சொல்றது கேளுங்க நம்ம மக்களுக்கு தெரியணும் நம்ம கூட இருக்கிறவனுக்கு தெரியணும் என் நண்பனுக்கு தெரியணும் என் உறவுக்கு தெரியணும் இவனுக்கு இவனை கௌரவப்படுத்தணும் தான் முக்கியம் அலே லூயா யாரு தான் முக்கியம் என்னை யாரு தூக்கினாரோ அவர் தான் எனக்கு முக்கியம் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க பக்கத்தப்பா சொல்லுங்க உங்களை தூக்கினவர் தான் உங்களுக்கு முக்கியம் அலே லூயா நிறைய நேரம் நம்மள வாழ வச்சவரை நம்ம விட்டுட்டு நம்மள படுகுழியில போட்டு தலனா பத்தியா அவன்கிட்ட போய் நிக்கிறோம் ஏன்னா நான் பாரு இப்ப பெரிய ஆள் ஆயிட்டம் பாரு அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு இல்ல உன்னை வாழ வச்சவர் தான் உனக்கு முக்கியம் நான் உன்னை சேர்த்துக்கிட்டது என் அண்டையில சேர்த்து கொண்டேன் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க அடிமையா இருந்த உன்ன ஒரு புது தேசமா மாத்தனதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா நீ என்னுடையவனாய் மாறுவதற்காகத்தான் அப்புறம் தான் உனக்கு பாலும் தேனும் அப்புறம் தான் உனக்கு காணானு அப்புறம் தான் உனக்கு மற்ற ராஜாக்கள்லாம் உன் காலுக்கு கீழே முதல்ல நான் உன்னுடையவன் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க அல்லே லூயா என் வீடு தேவனுக்கு அப்புறம் தான் என் வாகனம் தேவனுக்கு அப்புறம் தான் என்னுடைய சொத்து உடைமைகள் உரிமைகள் கௌரவம் அந்தஸ்து எல்லாம் தேவனுக்கு அப்புறம் தான் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க அலே லூயா அதுக்குதான் அவர் என்ன சேர்த்துக்கிட்டார் அஞ்சாம் மாசம் அஞ்சாம் மாசம் யாத்திரா பத்தொன்பது அஞ்சு இப்பொழுது நீங்கள் என் வாக்கை 
உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கை கொள்ளுவீர்களானால் சகல ஜனங்களிலும் நீங்கள் எனக்கு சொந்த சம்பத்தா இருப்பீர்கள் பூமி எல்லாம் என்னுடையது அல்ல லூயா உள்ளபடி கேட்டு கரெக்டா இப்பவும் சரி இப்பவும் சரி ஆனா சொல்றாரு என் ஜனம் என் வாக்க உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கைய கை கொண்டாங்கன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற எல்லா ஜனங்களிலும் சுற்றி இருக்கிற மற்ற எல்லா ஜனங்களிலும் இவங்க எனக்கு எப்படி இருப்பாங்க சொந்த சம்பத்தா இருப்பார்கள் எத்தனை பேர் ராமே சொல்றீங்க அல்லே லூயா எத்தனை பேர் தேவனுடைய வாக்கை வார்த்தையை உள்ளபடி கேட்டு உடன்படிக்கையை கை கொள்ள விரும்புகிறீங்க ஒரு ராமன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்றாரு ஆறாம் வசனம் இதுதான் நான் போக்கஸ் பண்ண போற வசனம் நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமாய் இருப்பீர்கள் அல்ல லூயா சொல்லுங்க நீங்க யாரு எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யம் ஒரு ராமன் சொல்லுங்க நீங்கள் எனக்கு யாரு ஆசாரிய ராஜ்யம் பரிசுத்த ஜாதி அல்லே லூயா ஆசாரிய ராஜ்யம் ராயல் பிரீஸ்டூட் சொல்லுங்க ஆசாரிய ராஜ்யம் இதே வசனத்தை இது பல ஏற்பாடாச்சே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் இதையே புதிய ஏற்பாடுல பேதுரு சொல்றத நம்ம பார்க்க முடியும் வாசிங்க ஒன்னு பேதுரு ஒன்னு பேதுரு ரெண்டாம் அதிகாரம் சாப்டர் டூ வேர்ஸ் நைன் ஒன்று பேதுரு இரண்டாம் அதிகாரம் அதனுடைய ஒன்பதாவது வசனம் வாசிக்கலாமா ஒன்று பேதுரு ரெண்டு ஒன்பது புதிய ஏற்பாட்டில் முன்னூற்றி பதினெட்டாவது பக்கம் நீங்களோ சேர்ந்து வாசிங்க நீங்களோ உங்களை அந்த காலத்தில் நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் ஆமா இது ஏதோ இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு பழைய ஏற்பாட்டில் மாத்திரம் ஆண்டவர் சொன்னதில்லை புதிய ஏற்பாட்டில் பேதுரு மூலமா அஃபார்ம் பண்ணி ஆண்டவர் சொல்றாரு அவரை நம்புகிறவர்கள் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் நீங்களும் நானும் யூதர்கள் மாத்திரம் அல்ல இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மாத்திரம் அல்ல புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகள் ஆகிய நமக்கும் இது பொருந்தும் நாம யாரா இருக்கோமா ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க எதுக்கு அவருடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிற அவருடைய கூட்டம் சொல்லுங்க எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்றீங்க அமேன் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ராஜரீக கூட்டம் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்றீங்க பக்கத்தை பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் எப்படி இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமோ அதே போல புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு மேல விசுவாசம் வைத்து ரட்சிக்கப்பட்ட எல்லாரும் நாம எல்லாரும் இயேசு மேல விசுவாசம் வைத்து ரட்சிக்கப்பட்டவங்களை ஒரு அல்லையிலே சொல்லுங்க பார்ப்போம் நம்ம எல்லாம் யாரா ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் ராமின் சொல்லுங்க ஐமேன் யூ ஆர் த ராயல் பிரீஸ்ட் அவருடைய சொந்த ஜனம் அவருடைய சொந்த சம்பத்து அவருடைய ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் அல்லே லூயா அப்ப உங்க மேலையும் என் மேலையும் தேவன் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அபிஷேகத்தை வைத்திருக்கிறார் ஒரு ராஜரீக ஆசாரிய நான் அவர் ராஜா தி ராஜா பாஷா பாட்டு பாண்டிங்கல்ல துனியாக்கா பாஷா ராஜாக்களுக்கெல்லாம் ராஜா இது தெரியாமே அவர் பாட்டு எடுத்துட்டார் எனக்கு இந்த வசனத்துக்கு ரொம்ப ஈஸியாகுது அவர் அவர் ராஜாக்களுக்கெல்லாம் ராஜா அந்த ராஜாவை பிரதிபலிக்கிற அந்த ராஜாவை ரெப்ரசன்ட் பண்ற பிரதிபலிக்கிற ராஜரீக ஆசாரிய நான் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க நீங்க கௌரவமா சொல்லணும் நானு சொல்லுங்க நானு ராஜாதி ராஜாவை பிரதிபலிக்கிற ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் இது பழைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரேவேலர்களுக்கு மாத்திரம் கிடைச்ச ஒரு பாக்கியம் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் நாமெல்லாம் யார் யாரோ எல்லா ரட்சிக்கப்பட்ட எல்லாருக்கும் அந்த பாக்கியத்தை கர்த்த தந்திருக்கிறார் அல்லே லூயா அதுதான் தேவனுடைய அன்பு எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்கிறீங்க 
அப்ப மோசேக்கு சீனாய் மலையில ஆண்டவர் சொன்னாரு நீங்கள் எனக்கு சொந்த ஜனம் ஆசாரிய கூட்டம் ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் புதிய ஏற்பாட்டில் பேதுரு மூலியமா தேவன் மறுபடியும் நமக்கெல்லாம் சொல்றாரு நீங்கள் எனக்கு ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் அதோட முடிஞ்சுதா வாசிங்க வெளிப்படுத்தல் ரெவலேஷன் புதிய ஏற்பாட்டு கடைசி புத்தகம் வெளிப்படுத்தல் முதல் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல் முதலாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் ஐந்து மாறுமான வசனங்கள் உண்மையுள்ள சாட்சியும் மறித்தோரில் இருந்து முதற் பிறந்தவரும் பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் பூமியின் ராஜாக்களுக்கு எல்லாம் அதிபதி பாஷா கரெக்டா ஆறாம் வசனம் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது ரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மை கழுவி எத்தனை பேர் ராமன் சொல்றீங்க எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் என்னிடத்துல அன்பு கூர்ந்தா சொல்றவங்க ராமன் சொல்லுங்க பாப்போம் அடுத்து அவர் ரத்தத்தினால நம்முடைய பாவங்களற நம்மை கழுவினார்ன்றவங்க ராமன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் தம்முடைய பிதாவின் தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதா பிதாவுக்கு முன்னால நம்ம எப்படி மாத்திட்டாராம் ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் அவரிடத்துல விசுவாசம் வைத்து அவர் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட எல்லாரும் ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்றீங்க அப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பழைய ஏற்பாட்டுல மோசேக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜனத்தை பார்த்து என்ன ஜனம் ஆபிரகாமின் சந்ததி யாக்கோபின் புத்திரர்களை பார்த்து சொன்னாரு இவர்கள் எனக்கு ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் கரெக்டா உலகத்துல பெரிய கூட்டம் இருந்தது அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட வம்சத்தை மாத்திர பார்த்து சொன்னாரு இவங்க எனக்கு சொந்த ஜனம் சொந்த சம்பத்து ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் இஸ்ரேலர்கள் மொத்தம் எத்தனை பேரை சொல்றது புரியுது ஆனா புதிய ஏற்பாட்டுல பேதுர வச்சு ஆண்டவர் சொல்றாரு அவரால் ரட்சிக்கப்பட்ட எல்லாரும் யார வந்துடும் அப்ப நம்ம நம்மளா அதுக்குள்ள வந்துடும் நம்ம எல்லாருமே ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் திரும்பவும் வெளிப்படுத்தல அதை ரீஃபார்ம் பண்றாரு இயேசுவின் ரத்தத்தால கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்ட எல்லாரும் பிதாவுக்கு முன்பாக ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக நிற்கிறோம் என்று விசுவாசிக்கிறவங்க ராமன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அலே லூயா இந்த மூன்று வசனங்கள் சொல்லுகிறது நாம் ராஜாக்கள் நாம் ஆசாரியர்கள் அலே லூயா பக்கத்தப்பா சொல்லுங்க நாம் ராஜாக்கள் நாம் ஆசாரியர்கள் அலே லூயா உங்களுக்கு புரியுதா நம்ம ராஜா ராஜா மாதிரி நடந்துக்கணும் சரி ராஜாவினுடைய வேலை என்ன வேலை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்குறதா ராஜாவினுடைய வேலை ஆளுகை செய்கிற வேலை ஆளணும் ஆளுறதுக்கு தான் ராஜா கரெக்டா ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தாருனா உடனே எந்த ஊரு அந்த ஊருக்கு அவரு ஆளுகை செய்கிறவர் கரெக்டா கிங்னா ஹி மஸ்ட் ரெயின் ஐமீன் ராஜானா அவர் என்ன பண்ணணும் ஆளுகை செய்யணும் அப்ப உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் என்னவா மாத்தி இருக்கிறாரா ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் மாத்தி இருக்கிறாருனா நம்ம என்ன செய்யணும் ஆமா ஆளுகை செய்யறதுக்கு என்ன வேணும் அதிகாரம் வேணும் பவர் வேணும் நிலைமைக்கு வந்தோம் என்பதை வாசிக்கலாம் முதல் அதிகாரம் அதனுடைய பதிமூன்றாவது வசனம் கொலேசியன் கொலேசியர் முதல் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் இருளின் அதிகாரத்து நின்று நம்மை விடுதலையாக்கி ராமின் சொல்லுங்க பார்ப்போம் எப்ப இருந்தோம் எங்க இருந்தோம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம டிரான்ஸ்பர் ஆயிருக்கிறோம் கரெக்டா முன்னால எங்க இருந்தோமா இருளின் அதிகாரத்துல இருந்தோம் எத்தனை பேர் நான் சொல்றது புரியுது இருளின் அதிகாரத்துல இருந்தவங்க எல்லாம் ராமின் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஆமா குடியில இருந்த பாவத்துல இருந்த வியாதியில இருந்த மரண கட்டுகள்ல இருந்த விக்கிரகாராதின் சாபத்துக்குள்ள இருந்த அதெல்லாம் என்ன அதிகாரம் இருளினுடைய அதிகாரம் இருளின் அதிகாரத்தில் நின்று நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உட்படுத்தினோருமா இருக்கிற பிதாவை 
ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அலே லூயா வி ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் ஒன் கிங்டம் டு அனதர் கிங்டம் ஒரு ராஜ்யத்திலிருந்து இன்னொரு ராஜ்யத்திற்கு நாம் டிரான்ஸ்பர் ஆயிருக்கிறோம் விசுவாசிக்கிறவங்க நாமே சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஒரு காலத்துல நான் இருளின் ராஜ்யத்தில் இருந்தேன் ஆனா இப்ப தேவன் என்னை என்ன பண்ணிருக்கிறாரு குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் ஒளியின் ராஜ்யத்திற்கு என்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறவங்க ராமின் சொல்லுங்க எப்படி இந்த ராஜ்யத்து இந்த ராஜ்யத்துக்கு வர்றதுக்கு பிரிட்ஜ் என்னது சிலுவை தான் பாலம் எத்தனை பேர் ராமின் சொல்றீங்க என்னதான் பாலம் சிலுவை தான் பாலம் சிலுவை சிலுவையின் ரட்சிப்பு சிலுவையில எனக்கு கத்த சம்பாதி கொடுத்த மீட்பு இதை நம்பும் பொழுது இந்த இடத்துல இருந்து சிலுவை என்கிற பாலத்தின் மூலமாய் ஒளியின் ராஜ்யத்துக்கு நான் என்ன பண்ணிடுறேன் வந்துடுறேன் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அப்படி வந்தவங்க எல்லாம் ஒரு அலையிலேயே சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஆனா தொடர்ந்து சிலுவையிலேயே தொங்கிட்டு இருக்க கூடாது என்ன பண்ணணும் ஆளுகைக்கு நாம் கடந்து வர வேண்டும் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க சிலுவை என்ற பாலத்தில் கடந்து வந்த நாம் ஆளுகைக்கு நேரா பர்ஃபெக்ஷனுக்கு நேரா தேர்தலுக்கு நேரா தேறினவர்களாய் மாற நாம் கடந்து போக வேண்டும் இன்னொரு வசந்த வாசிக்கலாம் ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ரோமன் சாப்டர் ஃபைவ் ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான வசனங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் நம்முடைய நிலையை மாற்றி காட்டுகிற ஆவிக்குரிய சத்தியங்கள் இவைகள் ரோமர் ஐந்து பதினேழு அல்லாமலும் ஒருவனுடைய மீறுதலினாலே அந்த ஒருவன் மூலமாய் மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்க கிருபையின் பரிபூரணத்தையும் நீதியாகிய ஈவின் பரிபூரணத்தையும் பெறுகிறவர்கள் சொல்லுங்க கிருபையின் பரிபூரணம் அப்புறம் நீதியாகிய ஈவின் பரிபூரணம் கரெக்டா அபண்டன்ஸ் ஆஃப் கிரேஸ் கிஃப்ட்ஸ் ஆஃப் ரைச்சுவஸ்னஸ் கிருபையின் பரிபூரணம் நான் பாவத்திலிருந்து அந்த காலத்திலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு வந்தது என் சொந்த பலத்தினால இல்ல கிருபையின் பரிபூரணத்தினால அலே லூயா என் திறமையினால இல்ல கிருபையின் பரிபூரணத்தினால எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க அதான் அழகா எழுதுறாரு ஒருவனுடைய மீறுதலினாலே அந்த ஒருவன் மூலமாய் மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்க கிருபையின் பரிபூரணத்தையும் நீதியாகிய ஈவையின் பரிபூரணத்தையும் பெறுகிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒருவராலே ஜீவனை அடைந்து அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்களாம் ஜீவனை அடைந்து என்ன பண்ணுவாங்க சேர்ந்து சொல்லுங்க ஆளுவார்கள் என்பது அதிக நிச்சயம் ஆமே அலே லூயா ஆமேன் ஒரு ஆதா மூலமாய் மரணம் வந்தது ஆளுகையை இழந்தோம் ஆனால் கிருபையின் பரிபூரணத்தினாலே ஒரு இயேசு கிறிஸ்துவினாலே ஜீவனை பெற்று என்ன பண்ணுவோம் ஆளுவோம் என்பது அதிக நிச்சயம் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆமாம் பஸ்டர் நாங்க ஆளத்தான் போறோம் எப்ப தெரியுமா அப்புறம் மறு ரூபத்துல நித்தியத்துல மகிமையில இல்ல இந்த பூமியிலேயும் ஆளுவோம் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில யூ கேன் ரெயின் யூ கேன் ரூல் நாம் ஆள முடியும் விசுவாசிக்கிறவங்க ராமன் சொல்லுங்க கர்த்தர் நமக்கு பலனை தந்திருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறவங்க ராமன் சொல்லுங்க அலே லூயா இது எப்படி இந்த ஆளுகை எப்படி வந்தது கிருபையின் பரிபூரணத்தினாலே நீதியின் ஈவினாலே அலே லூயா சும்மா என் தகுதியை பார்த்து என் திறமையை பார்த்து இவன் நல்லா ஐட்டா வெயிட்டா இருக்கிறான் இவனுக்கு ஆளுகையை கூடு அதெல்லாம் உலகம் பார்க்கிறோம் ஆனா தேவன் கிருபையின் பரிபூரணத்தினாலே நம்மை ஆளுகை சேர்வர்களாய் மாற்றுகிறார் எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்றீங்க கிருபனா என்னது தகுதி இல்லாதவனுக்கு வரும் தயவு எனக்கு எப்ப தகுதியே இல்லை நினைக்கிறனோ அவங்கள தான் கர்த்தர் ஆளுகை செய்ய வைக்கிறார் விசுவாசிக்கிறவங்க ராமன் சொல்லுங்க பக்கத்தப்பா சொல்லுங்க உங்களுக்கு தகுதி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல கர்த்தர் உங்களை ஆளுகை செய்ய வைக்கிறார் நீங்கள் ஆளுகை செய்கிறவர்கள் லூவியா இன்னொரு வசனத்தை வாசிப்போம் இதெல்லாம் நாம் ஆளுகிறவர்கள் நாம் ராஜாக்கள் என்று வெளிப்படுத்துகிற வசனங்கள் இவைகள் எபேசிய ரெண்டாம் அதிகாரம் எபேசிய ரெண்டாம் அதிகாரம் எபேசிய ரெண்டு நாலிலிருந்து ஆறு வரை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் தேவனோ இரக்கத்தில் அங்க பார்த்தோம் கிருபையில் பரிபூரணம் இங்க என்னது ஆள்றது எல்லாமே கிரேஸ்னாலதான் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க அல்ல லூயா நம்முடைய ஆளுகை எல்லாமே அவருடைய கிருபை அவருடைய இறக்கம் அவருடைய கிருபைய இறக்கமும் இல்லைனா நாம் ஆளவே முடியாது எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் 
நம்மில் அன்பு கூர்ந்து தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே அக்கிரமங்களில் மறித்தொருளாய் இருந்த நம்மை கிறிஸ்துடனே கூட உயிர்ப்பித்தார் அலே லூயா பாவத்துல மறிச்சு இருந்தோம் ஆனா கிறிஸ்துவோட கூட என்ன பண்ணிட்டாரு உயிர்ப்பிச்சிட்டார் கிருபையினாலும் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் அவர் நம்மிடத்தில் வைத்த தயவினாலே தம்முடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலங்களில் விலங்க செய்வதற்காக ஏழாம் வசனம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை அவரோடு கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்காரவும் செய்தார் அலே லூயா ஆமேன் அவரோடு அவர் ஆளுகிறவராய் அமர்ந்திருக்கிறார் அவரோடு கூட நம்மையும் ஆளுகை செய்கிறவராய் உட்கார வைத்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் சுவாசிக்கிறீங்க அக்கிரமத்தில் மறிச்சிருந்தேன் ஆனா அவருடைய கிருபையின் பரிபூர்ணத்தினாலே தயவினாலே இயேசுவோடு கூட என்னை உயிர்ப்பித்து அவர் ஆளுகை செய்கிறது போல என்னையும் உங்களையும் ஆளுகை செய்கிறவராய் தேவன் உட்கார வைத்திருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறவங்க சத்தமா ராமன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அல்லே லூயா இப்ப இந்த மூன்று வசனங்களையும் நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு புரிகிறது தகுதியினால நான் ஆளல கிருபையினால நான் ஆளுறேன் ஆமேன் என் படிப்பு என் திறமை என்னுடைய அறிவு என்னுடைய என்னுடைய சக்தி என்னுடைய பலன் நான் இருக்கிற உபவாசம் அப்படிலாம் கிடையாது அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது இன்னைக்கு கர்த்தர் தம் பிள்ளைகளை ஆள செய்கிறார் என்றால் அது முழுக்க 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 தேவனுடைய கிருபை கிருபையின் பரிபூரணம் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க அதனாலதான் உலகத்தில் நாம் ராஜாக்களா இருக்க முடியும் ஆளுகை செய்ய முடியும் எது என் திறமையினால இல்ல அவர் என் மேல வைத்த கிருபையினாலே அன்பினுடைய பரிபூரணத்தினாலே விசுவாசிக்கிறவங்க சத்தம் ஒரு ஆளில சொல்லுங்க பார்ப்போம் சரி இவ்வளவு நாள் நான் ராஜான்றத மாத்திரம் காட்டினேன் இந்த மூணு வசனம் என்ன சொல்லுது நாம ராஜா நாம் என்ன பண்ண முடியும் ஆள முடியும் நாம் ஆள முடியும் ஆனா நம்ம பத்தி யாத்திராகமத்திலையும் சரி பேதுருவிலையும் சரி வெளிப்படுத்தலையும் சரி ராஜாவோட நிறுத்திடல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் அப்படியா அப்படி இல்லைன்னா ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் சொல்லுங்க வெறும் ராஜா இல்ல பக்கத்த பார்த்து சொல்லுங்களேன் நம்ம வெறும் ராஜா இல்ல கூடவே என்னது ஆசாரியம் ஆசாரிய ராஜாக்கள் சொல்லுங்க என்னதுங்க ஆசாரிய ராஜாக்கள் அதாச்சு ஒரு ஆண்கள் எல்லாம் வாங்க அப்படின்னா எல்லா ஆண்களும் வரலாம் காமன் கரெக்டா ஆனா ஸ்போர்ட்ஸ் மென் மட்டும் வாங்க அப்படின்னா யார் மட்டும் வருவாங்க நான் பேரெல்லாம் கேட்கல ஸ்போர்ட்ஸ் மென் மட்டும் கேட்டா யார் மட்டும் வருவாங்க விளையாடுறவங்க மாத்திரம் எல்லாரும் ஆணு ஆனா எல்லாரும் என்ன பண்றது இல்ல விளையாடுறது இல்ல யாரு விளையாடுகிற ஆண்கள் மாத்திரம் கரெக்டா அப்ப விளையாடாத ஆண்களுக்கு அங்க என்ன ஏன்னா கிடையாது அதான் அர்த்தம் ஓன்லி ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆர் அலவுட் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விளையாட்டுல இருக்கிறவங்க அவங்க வரலாம் இப்ப நமக்கு அப்படிதான் போட்டிருக்குது நீ வெறும் ராஜா இல்ல ராஜாக்கள் மட்டும் இல்ல ஆசாரிய அப்ப ஆசாரியனா இருக்கிற ராஜாக்கு மட்டும் தான் அலவுடு எத்தனை சொல்லுது புரியுது இவர் வெறும் ராஜா இல்ல இவர் ஆசாரிய ராஜா பக்கத்தை பார்த்து சொல்லுங்க நாம் ஆசாரிய ராஜாக்கள் தேவன் நம்மை வெறுமன ராஜாக்களா அழைக்கல ஆசாரியர்களா இருந்தாதான் இந்த ராஜா பதவிக்கு வர முடியும் ஆசாரியோட முக்கியமான வேலை என்ன நினைக்கிறீங்க ராஜாவோட முக்கியமான வேலை கேட்டாங்க என்னன்னு சொன்னீங்க ஆளுகை ராஜா ஆசாரியோட முக்கியமான வேலை அதையும் நீங்களே சொல்லிடுங்க பாசாரீங்களா யோசிச்சு பார்த்து சொல்லுங்க ராஜாவினுடைய முக்கியமான வேலை ஆளுகை செய்யறது ஆசாரியோட முக்கியமான வேலை பலி செலுத்துறது கரெக்டா ஆசாரி எனக்கு என்னதான் வேலை பழைய ஏற்பாட்டுல வேலையே என்னதான் வழி செலுத்தி ஜனங்களுக்காக தேவனிடத்துல மன்றாடுவது முறையிடுவது இதுதான் ஆசாரியனுடைய வேலை ராஜாவின் வேலை ஆளுகை ஆசாரியனுடைய வேலை என்னது சாக்ரிபைஸ் பலி செலுத்துவது வாசிக்கலாமா ஒன்னு பேதர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று பேதர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ஒன்று பேர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசம் ஜீவனுள்ள கற்களை போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் 
தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளை செலுத்தும்படிக்கு பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் நல்லா கவனிங்க என்னவா இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலியை செலுத்தும்படிக்கு ஆசாரிய கூட்டமா நீங்க என்ன பண்ணி வர்றீங்க கட்டப்பட்டு வரீங்க நாம எல்லாம் ஆசாரிய கூட்டமா கட்டப்பட்டு வரோம் எதுக்கு ஆவிக்குரிய பலி செலுத்துவதற்கு ஒரு ஆமின் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அலையலுயா நீங்களும் நானும் ராஜாக்கள் ஆளுகை செய்வோம் நீங்களும் நானும் ஆசாரியர்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஆவிக்குரிய பலி செலுத்துவோம் ராமன் சொல்லுங்க பழைய ஏற்பாட்டு ஆசிரியர் என்ன பண்ணுவான் ஆட பலி செலுத்தி கொடுப்பான் மாட பலி செலுத்துவான் பறவைகளை பலி செலுத்துவான் ஆனா நாம என்ன பண்ண முடியாது இப்போ ஆட்டையோ மாட்டையோ பலி செலுத்துற பலி முறைமைகள் முடிஞ்சு போச்சு இயேசு கிறிஸ்து பலியின் நிறைவாக மாறிவிட்டார் தன்னையே பலியாக தந்தார் இப்ப நமக்கு என்ன வேலையா ஆவிக்குரிய பலிகள் சொல்லுங்க ராமன் சொல்லுங்க என்ன பலி சத்தமா சொல்லுங்க அதான் இங்க பேது வாசிக்கிறார் சொல்றார் திரும்ப வாசிக்கலாமா ஜீவனுள்ள கற்களை போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளை செலுத்தும்படிக்கு பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டு வருகிற தேவனுக்கு பிரியமாயிருக்கிற ஆவிக்குரிய பலியை செலுத்துவதற்கு என்னையும் உங்களையும் ஆசாரிய கூட்டமா கர்த்தர் கட்டி கொண்டு வருகிறார் விசுவாசிக்கிறேன் சத்தமா ராமன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அலே லூயா பக்கத்தை பார்த்து சொல்லுங்க நீங்களும் நானும் ஆசாரியர்கள் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் ஆவிக்குரிய பலி செலுத்தணும் ராமன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க என்ன பண்ணணும் ஆவிக்குரிய பலி ஆமேன் வாசிக்கலாம் எபிரேயர் ஐந்தாம் அதிகார் ஹீப்ரூஸ் சாப்டர் ஃபைவ் இந்த வசனங்கள்லாம் நம்மை நம்முடைய நிலைமையை விலக்கி சொல்லுகிற வசனங்கள் எபிரேயர் ஐந்து ஒன்று அன்றியும் மனுஷரில் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட எந்த பிரதான ஆசாரியனும் பாவங்களுக்காக காணிக்கைகளையும் பணிகளையும் செலுத்தும்படி மனுஷருக்காக தேவ காரியங்களை பற்றி நியமிக்க படுகிறான் எந்த ஆசாரியனும் என்ன பண்ணுவான் மனுஷனுக்காக பலிய செலுத்துவான் அஞ்சாம் வசனம் பாருங்க அந்தபடியே கிறிஸ்துவும் பிரதான ஆசாரியராகிறதுக்கு தம்மை தாமே உயர்த்தவில்லை நீர் என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உம்மை ஜனிப்பித்தேன் என்று அவரோடு சொன்னவரை அவரை உயர்த்தினார் ஏழாம் வசனம் வாசிருவோம் அவர் மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களில் சேர்ந்து வாசிங்க ஏழாம் வசனம் அவர் மாம்சத்தில் இருந்த அஞ்சாம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம் இயேசு ஆசாரியனாய் மாறினார் சொல்லி கரெக்டா அப்ப மாம்சத்துல இயேசு ஆசாரியா இருக்கும் பொழுது ஆட பலி செலுத்தல மாட பலி செலுத்தல கரெக்டா என்ன பலி செலுத்தினார் அதான் வாசிக்கிறோம் ஏழாம் வசனத்துல அவர் மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களில் தம்மை மரணத்தினின்று ரட்சிக்க வல்லமையுள்ளவரை நோக்கி பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் விண்ணப்பம் பண்ணி வேண்டுதல் செய்து தமக்கு உண்டான பயபக்தி நிமித்தம் கேட்கப்பட்டு அப்ப மாம்சத்துல இருந்த ஆசாரியனாகிய இயேசு பலி செலுத்தினார் என்ன பலி உரத்த சத்தத்தோடு கண்ணீரோடு விண்ணப்பமும் ஜபமும் பண்ணார் ஒரு ஆமின் சொல்லுங்க அலேலூயா தம்மை மரணத்திற்கு ஊற்றினார் அது ஒரு நிலை அதற்கு முன்னால அவர் மாம்சத்துல இருக்கும் பொழுது அவர் இட்ட பலி என்ன தெரியுமா உரத்த சத்தத்தோடு விண்ணப்பம் உரத்த சத்தத்தோடு ஜபம் எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்றீங்க அதுதான் நாம செலுத்துற பலிகள் எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்றீங்க அலே லூயா இன்னைக்கு ஆசாரியன் ஆசாரியன் சொல்லிக்கிறோம் ஆனா பலி செலுத்துறதே இல்ல சத்தம் போடுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்ல வேண்டியதா இருக்குது ஆசாரியன் என்ன பண்ணுவானா ஆசாரியனா இருந்த இயேசுவே என்ன பண்ணாரா உரத்த சத்தமா அவர் சத்தம் போட்டு ஜபிக்கிற அவசியமே இல்ல ஆனா அவர் பலி செலுத்தினார் உரத்த சத்தமாய் என்ன பண்றாராம் வேண்டுதலையும் விண்ணப்பத்தையும் அவர் செய்தார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அல்லே லூயா முடிவுல ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசந்த பார்த்தீங்கன்னா தன்னையே அவர் பலியாய் தருகிறார் அது அடுத்த நிலை இயேசு எபிரையர் ஏழு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வாசிக்கிற பாருங்க பரிசுத்தரும் குற்றமற்றவரும் மாசில்லாதவரும் பாவிகளுக்கு விலகினவரும் வானங்களில் உயர்ந்தவரும் ஆகிய இருக்கிற இவ்விதமான பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு ஏற்றவராயிருக்கிறார் 
அவர் பிரதான ஆசாரியர்களைப் போல முன்பு சொந்த பாவங்களுக்காகவும் பின்பு ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காகவும் நாடோறும் பலியிட வேண்டுவது இல்லை ஏனெனில் தம்மை தாமே பலியிட்டதுனாலே இதை ஒரே தரம் செய்து முடித்தார் அலே லூயா பழைய ஏற்பாட்டு பிரதான ஆசிரியர் என்ன பண்ணுவான் முதல் தனக்காக ஒரு பலி செலுத்துவான் அப்புறம் ஜனங்களுக்காக ஒரு பலிகளை அவன் செலுத்துவான் ஆனா இயேசு தன்னையே பலியாய் செலுத்தினதுனால அவர் திரும்ப பலிகளை செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா அவர் வாழும் பொழுது உரத்த சத்தமாய் விண்ணப்பத்தோடு ஸ்தோத்திரத்தோடு ஜபங்களை செய்து அவர் பலி செலுத்தினார் விசுவாசிக்கிறவங்க ராமன் சொல்லுங்க அலே லூயா அதனால தான் எபிரேய நிர்ப ஆக்கி ஒன்று எழுதுறாரு எபிரேயர் பதிமூணாம் அதிகாரம் இதுவரை நான் சொல்லிட்டு வர்றது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் புரியலன்னா கேளுங்க எபிரேயர் பதிமூணாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு வசனங்களை வாசிக்கலாமா எபிரேயர் பதிமூணு பதினைந்து பதினாறு எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கணும் இது ஆசாரியனுடைய கடமை யாரெல்லாம் ஆசாரியன் சொல்றேன் ஒரு அலையில சொல்லுங்க பார்ப்போம் எபிரேயர் பதிமூன்று பதினைந்து பதினாறு வாசிக்கலாமா ஆகையால் அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்கு ஹலோ பக்கத்தில் இருக்கிற ஆசாரியனை தட்டி சொல்லுங்க ஆசாரியனே என்ன பண்ணணுமா என்ன பண்ணணும் அவருடைய நாமத்துக்கு துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்கு இப்ப நீ அங்க மாடு வெட்ட தேவையில்லை ஆடு வெட்ட தேவையில்லை கோழி வெட்ட தேவையில்லை பறவைகளை வெட்ட தேவையில்லை என்ன பண்ணணும் உதடுகளின் கனி ஆகிய ஸ்தோத்திர பலியை அவருக்கு என்ன பண்ணு அதுதான் இந்த ஆசாரியனுடைய பலிகள் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க பதினாறாம் மாசம் வாசிங்க சேர்ந்து வாசிப்போம் அன்றியும் நன்மை செய்யவும் தான தர்மம் பண்ணவும் மறவாதிருங்கள் இப்படிப்பட்ட பலிகளின் மேல் தேவன் பிரியமா இருக்கிறார் அலே லூயா ரெண்டு விதமான பலிகள் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆசாரியம் செய்ய வேண்டிய ரெண்டு விதமான பலி இயேசு ஆசாரியனா இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது செஞ்சார் என்ன பண்ணாரு உரத்த சத்தமாய் வேண்டுதலையும் விண்ணப்பத்தையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் ஏறெடுத்தார் அவர் நமக்கு மாடல் இங்க எப்ரேயர் பதிமூணுல எப்ரே ஆக்கியன்னு சொல்றாரு நீங்கள நானும் ஆசாரியன் நாம என்ன செய்யணுமா உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலி அவருக்கு செலுத்தணும் எத்தனை பேர் ராமின் சொல்றீங்க இது இந்த பலி எப்படி வரணுமா சத்தமா வரணும் ராமின் சொல்லுங்க இந்த பலி எப்படி வரணும் ஆமா ஒரு ஆடை பலி கொடுக்கும் போது அமைதியாக இருக்கும் சொல்லுங்க கொண்டு வரும்பொழுதே என்ன பண்ணோம் சொல்லுங்க கத்தம் சரியா அடுத்து பலி கொடுக்கும் பொழுது கொஞ்சம் வலி இருக்கும் வலிக்குமா வலிக்காதா ஹலோ சொல்லுங்க உங்களை தான் பார்த்து கேட்குறேன் சொல்லுங்க பலி கொடுத்தா வலிக்கணும் சொல்லுங்க சத்தமாக சொல்லுங்க பலி கொடுத்தா வலிக்கணும் கத்தனா தொண்ட வலிக்குது பாஸ்டர் வலிக்கணும் முட்டி போட்டா கால் வலிக்குது பாஸ்டர் வலிக்கணும் இன்னைக்கு நான் முட்டி போட்டுருந்தேன் எனக்கு ரெண்டு வாரமா சரியான முழங்கால் வலி ஆனாலும் என்ன பண்றேன் ஏன் தெரியுமா வலிக்கணும் நேத்து கூட தைலம் தேய்ச்சிட்டு வந்தேன் இன்னைக்கு முட்டி போட போறதுனால நேத்து நைட்டு உட்காந்து தைலம் தேய்ச்சிட்டு வந்தேன் ஏன்னா என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க இதுதான் பலி நோவாம நோம்பு கும்பிடுறது இங்க இல்ல பக்கத்தப்ப சொல்லுங்க நோவாம நோம்பு கும்பிடுறது இங்க இல்ல ஏன்னா இது பலி சொல்லுங்க நான் ஏன் கட்டாயப்படுத்துறது இல்லைன்னா சரி பாவம் சரி பரவாயில்ல பரவா அப்படியாச்சு வரட்டும் அப்படியாச்சு இருக்கட்டும் ஆனா ரியல் சாக்ரிஃபைஸ் உண்மையான பலி சாக்ரிஃபைஸ் பலி தானே உண்மையான பலி வலிக்கத்தான் செய்யும் பக்கத்தப்ப சொல்லுங்க உண்மையான பலி ஆமா பைபிள் படிச்சா தூக்கமா வருது பாஸ்டர் தூக்கத்தை தாண்டி நீ பயில் படிச்சுதான் ஆகணும் வலிக்கத்தான் செய்யும் முட்டி போட்டு ஜோமனா முட்டிலா கடுக்குது பாஸ்டர் இத பலி வலிக்கத்தான் செய்யும் பக்கத்தப்பா சொல்லுங்க வலிக்கத்தான் செய்யும் இது வலிக்குதுன்னா நீ பலி செலுத்தவே கூடாது பலி செலுத்தாம வலிக்காம பலி செலுத்த முடியாது அந்த சர்ச்சுக்கு போனா ரெண்டு மணி நேரம் நிக்க வைக்கிறாங்க வலிக்கத்தான் செய்யும் ஏன்னா இங்க பலி செலுத்தணும் தோலை உரிப்போம் ஹலோ பத்து நிமிஷத்துல பேசி அனுப்ப மாட்டீங்களா அந்த பிசினஸ் எல்லாம் இங்க இல்ல இங்க தோலை உரிச்சு எடுத்து பலி 
செலுத்தணும் எத்தனை பேர் ராமே சொல்றீங்க சந்து சந்தா வெட்டணும் என்ன பத்தி பேசுறாங்க என்ன பத்தி நான் இல்ல சந்து சந்தா வெட்டணும் சொல்லுங்க சந்து சந்தா இதான் பலி புரியுதா அவரு எப்ப பார்த்தாலும் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் உன்னை தாளாட்டுவார் உன்னை சீராட்டுவார் நீ படுத்துக்கிட்டே பரலோகம் போயிடலாம் இதுக்கு பலி இல்லை இது இது என்ன இல்ல பலி இல்லை இந்த பலி செலுத்துற இடம் எங் நீங்க யாரெல்லாம் போயிட்டு இந்த கறி ஏற்ற கடைக்கு போய்க்கிறீங்க பாத்துக்கிறீங்களா அங்க கொஞ்சம் நாத்தம் அடிக்கும் அங்க கொஞ்சம் சாணி சிந்தி இருக்கும் அங்க கொஞ்சம் கவுச்சு அங்க பிளசண்டா இருக்காது அங்க ரோஜா பூ வாசனைலாம் வீசாது அங்க கொஞ்சம் இப்படிதான் இருக்கும் கஷ்டமா தான் இருக்கும் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க கஷ்டமா தான் ஆமா ஆராதனை நேரத்துல கஷ்டமா இருக்குதா நல்லது பலி நடக்குதுன்னு அர்த்தம் நில்லு நான் இவருக்கு வேற வேலையே இல்லை ஒரு மணி நேரம் நிக்க வைக்கிறாரு இல்ல நீ இது பலிச்சாதான் பலி முட்டி போடு இந்த மனுஷனுக்கு வேற வேலை இல்லையா காலாங்காத்தால வந்து கால் மணி நேரம் முட்டி போட்டு உம் கழுத்தறக்குறான் இவன் என்னதான் ஆகணும் பலி சொல்லுங்க பக்கத்துல பசங்க பலி வலிக்கத்தான் செய்யும் அதனாலதான் திரும்ப திரும்ப சத்தம் போடுங்க சத்தம் போடுங்க அப்படியே சத்தம் வர இன்னும் பலி வரல நீ ஆசாரியனா ஆசாரியனா என்ன பண்ணணும் பலி நிறைய நேரம் நம்முடைய உரிமையே நம்ம செய்யறது இல்லை அதான் பிரச்சனை நீ ராஜரிக கூட்டம்னா நீ ஆளுகை செய்யணும் நீ ஆசாரியனா நீ பலி செலுத்தணும் பலி செலுத்துறது எப்படி ஆடைய மாடையை வெட்டிட்டு போயிட்டான் அந்த காலத்து ஆசாரிய ஆனா இப்போ நமக்கு ஆடைய மாடையை வெட்டுற வேலை இல்ல உரத்த சத்தத்தோடு பலத்தோடு நம்மை மீட்கிற இடத்துல கேட்கணும் ராமன் சொல்லுங்க அலே லூயா விளையாடும் போது சத்தம் வருது நான் ஒருத்தரை பார்த்தேன் நம்ம குரூப்ல தான் கிறாரு நம்ம மென்ஸ் விளைச்சுப்பதான் வர்றாரு நல்லா விளையாடும் போது ஆ ஓனு பிரேயர் பண்ணி யா யா வரபாட்டு உள்ளுக்குள்ளே போகுது வார்த்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா எங்க போகுது உள்ள போகுது இல்ல வெளியில வரணும் ராமன் சொல்லுங்க அல்லே லூயா ஏன் தெரியுமா இன்னும் இன்னும் தோல் சரியா உரியல உரிச்சிடணும் எத்தனை பேர் கிட்ட மேல கோவம் இல்ல பலி செலுத்தினா சொல்லுங்க பலி செலுத்தினா வலிக்கும் புதன்கிழமை பிரேயருக்கு வரணும்னா வலிக்கும் எட்டு மணிக்கு தான் வேலையிலிருந்து ஓடியாந்துட்டு ஏழரை மணிக்கு இதை வேற தூக்கி போட்டு வரணுமா சே நாடா பாருங்க நான் வரேன் எனக்கு நான் வலிக்காமையா வரேன் நானும் அதுக்கு தான் வரேன் நல்லா புரிஞ்சுங்க உண்மை 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 நான் மட்டும் சந்தோஷமாலாம் வரல அதுக்கு தான் வரேன் ஐயோ சே இவ்வளோ தூரம் சுத்திட்டு இப்ப வேற போயிட்டு ஒன்பது மணி வரை இங்க இருக்கணுமா அதுக்கு நான் ஆனாலும் பலி எப்படிதான் இருக்கணும் வலியோட சரி வலியோட வலியா கூத்துரு வலியோட வலியா அழுதுக்கினா வாசி வந்து பலி கொடுத்துரு ராமன் சொல்லுங்க அலே லூயா இவருக்கு என்ன என்ன பத்தி தெரியும் நான் நாள் ஃபுல்லா வேலை செஞ்சுட்டு வரேன் அப்படிதான் இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் அப்பதான் பலி கஷ்டம் இல்லாம அதான் நோவாம நோவு கும்பிடுறது இங்க இல்ல உயிரை கொடுத்த கடவுளுக்கு மயிரை கொடுத்து போற இடம் இது கிடையாது அதெல்லாம் அங்க எங்க அங்க நல்லா உயிரை கொடுத்தாண்டு போயிட்டு அழகா நோவாம ஷேவ் பண்ணி விட்டு எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னு போது இங்க நோவணும் ராமன் சொல்லுங்க இங்க என்ன ஆகணும் நோகணும் எனக்காக அவ்வளவு நோகிச்சு அவருக்கு எத்தனை சொல்றது புரியுது கடைசி சொட்டு ரத்தத்தையும் சிந்தினாரு பலி கொடுத்தாரு எத்தனை பேர் ராமன் சொல்றீங்க தேவைப்பட்டால் கவனிங்க 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 தேவைப்பட்டால் என் ஜீவனையும் பலி கொடுக்க ஆசாரிய நாயத்தமா இருக்கணும் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க எல்லாரும் இல்ல தேவைப்பட்டா ரத்த சாட்சியா மறிக்கிறதுக்கும் ஜீவனையும் பணையம் வைக்கிறதுக்கும் நான் ஆசாரிய நாயத்தமா இருக்கணும் அதுதான் ஆசாரிய கூட்டத்தினுடைய அழைப்பு எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க அமேன் இருக்கும் பொழுது உரத்த சத்தத்தோடு ஜவம் பண்ணு தேவைப்பட்டா சிலுவையில ஏறி செத்துப்போம் அல்லே லூயா இயேசு அதை செய்தார் ஆமேன் அமேன் அவர் பூமியில வாழ்ந்த காலத்துல பிதாவை நோக்கி உரத்த சத்தமாய் விண்ணப்பம் பண்ணினார் அது இருக்கும் பொழுது செய்யற பலி அது இருக்கும் இன்னைக்கு நான் இருக்கிறேன்னா உரத்த சத்தமா ஜோமணி பாட்டு பாடி கருத்தரை வாங்கி பாடு இருக்கும் பொழுது நான் செய்யற பலி 
தேவைப்பட்டா என்னை தூக்கின்னு போயிட்டு என்ன சிறச்சேதம் பண்றாங்களா இயேசுவின் பின்னே போக துணிந்தேன் பின்னோக்கே நான் பின்னோக்கே நான் பலி ஆகிறதுக்கும் ஆயத்தமா இருக்கணும் ஏன்னா நான் ஆசாரிய கூட்டம் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க அலே லூயா ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் நாங்களே விசுவாசிக்கிறவங்க ராமன் சொல்லுங்க ஆமேன் அதுக்குதான் ஃபாதர் பான ராஜாக்களும் நாங்களே ஆசாரியர்களும் நாங்களே நல்லா சேர்ந்து கை தட்டி சொல்லுங்க ராஜாக்களும் நாங்களே ஆசாரியர்களும் நாங்களே எத்தனை பேர் ராமன் சொல்றீங்க ஆமேன் நான் அவருடைய ராஜா அவருக்காக தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் ராஜாவும் ஆசாரியனும் சேர்ந்தது எத்தனை பேர் ராமன் சொல்றீங்க இதை பிரிக்க முடியாது ராஜாவும் ஆசாரியனும் சேர்ந்தது ராமன் சொல்லுங்க சேர்ந்து சொல்லுங்க பாப்போம் ராஜாவும் ஆசாரியனும் சேர்ந்தது ஒரு பக்கம் ஆளுகை செய்வோம் இன்னொரு பக்கம் பலி செலுத்துவோம் ஒரு பக்கம் ஆளுகை செய்வோம் இன்னொரு பக்கம் பலி செலுத்துவோம் பலி செலுத்தாம என்னால் ஆளுகை செய்ய முடியாது எத்தனை பேர் ராமன் சொல்றீங்க அலே லூயா இந்த கிறிஸ்தவ ராஜாக்கள் ஆசாரிய கூட்டத்தினுடைய அடையாளமே அதுதான் எவன் ஒருவன் பலி செலுத்துகிறானோ அவனால் ஆளுகையும் செய்ய முடியும் பலி செலுத்தாதவனால ஆளுகை செய்யவே முடியாது இன்னைக்கு ஏன் நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் ஆளுகை செய்ய முடியல காரணம் அவன் பலி செலுத்தல அலே லூயா அவன் பலி செலுத்தல இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவங்க அதே எப்படியோ உலகத்தான் போலயே வாழ்ந்துகிட்டு அதே பிரச்சனை அதே கஷ்டம் அதே சூழ்நிலை ஒரு மாற்றம் இல்ல யாராச்சும் எனக்கு ஜவம் பண்ணுவாங்களா யாராச்சும் எனக்கு உதவி செய்வாங்களா நிக்கிறான் காரணம் என்ன தெரியுமா இவனுடைய வாழ்க்கையில ஆசாரிய பகுதி செயல்படல ஆசாரிய பகுதி செயல்படுறதுனால ராஜாவின் பகுதி என்ன பண்ண முடியல செயல்படவே முடியல இது பிரிக்க முடியாது ராஜாவும் ஆசாரியனும் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் சேர்ந்து சொல்லுங்க சத்தமா சொல்லுங்க ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் எது ஆசாரிய வேலையை சிறப்பா செய்யுதோ இன்னைக்கு காலையில நான் சத்தமிட்டு உரத்த சத்தத்தோடு தேவனோடு போராடி ஸ்தோத்திர பலிகளை ஸ்தோத்திர கனிகளை ஏறெடுத்திருந்தா என்னால இன்னைக்கு ஆளுகை செய்ய முடியும் என்னை பார்த்து பிசாசு பயப்படும் என்னை பார்த்து வியாதிகள் ஓடும் இங்க நான் பலி செலுத்தாம இங்க என்னால ஆளுகை செய்யவே முடியாது பலி செலுத்தாத ஒருவன் பாவத்தில் விழுவான் பலி செலுத்தாத ஒருவன் பிசாசுக்கு இரையாவான் பலி செலுத்தாத ஒருவன் மற்ற சூழ்நிலைகளுக்குள்ள மாட்டிப்பான் ஆனா எந்த ஒருவன் ஆசாரிய வேலையை ஒழுங்கா செய்யறானோ அவன் ராஜாவின் வேலையை ஒழுங்கா செய்வான் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க அலே லூயா சொல்லுங்க ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் ஆமேன் கத்தர் உங்களை ராஜாவாக அடைத்திருக்கிறார் நீ ராஜாவா சிறப்பா செயல் பண்ணனா முதல்ல ஆசாரியனா சிறப்பா இருக்கணும் விசுவாசிக்கிறவங்க சத்தம் வராம சொல்லுங்க பாப்போம் அலே லூயா ஒரு வசத்தை வாசிச்சிருவோம் ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்துல புத்தியுள்ள ஆராதனை எதுன்றதை பவுல் சொல்றத பாக்குறோம் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை ரோமர் பனிரெண்டு ஒன்று இப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை அலே லூயா உன் சரீரத்தை ஜீவ பலியாய் ஒப்பு கொடுக்க ஆயத்தம் எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்றீங்க அலே லூயா அலே லூயா ஆமேன் சரி இப்ப நான் ஆளுகை செய்ய அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன்னு சொன்னேன் எனக்குள்ள தேவ வல்லமை இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஆனா இதெல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகணும்னா நான் ஆசாரியனா இருக்கணும்ன்றத சொல்லியிருக்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு புரியுது அலே லூயா இதுதான் பவுண்டேஷன் இதை தாண்டி நான் எனக்குள்ள இருக்கிற தேவ வல்லமை என்னால் பார்க்கவே முடியாது அதனாலதான் இதுக்கு இவ்வளவு நேரம் எடுத்து நான் பவுண்டேஷன் போட்டிருக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஆசாரியனும் கூட ராஜாவும் கூட அலே லூயா பலிகளை செலுத்தினால் என்னால் ஆளுகை செய்ய முடியும் எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்றீங்க தேவனுடைய விருப்பம் நம்ம ஆளுகை செய்யணும் அலே லூயா ஆனா அதுக்கு ஒரு அடிப்படை ரகசியம் நான் என்ன பண்ணணும் பலி செலுத்தணும் அமேன் பலி செலுத்தாமல் ஆளுகை முடியாது இயேசு ஆளுகை செய்கிறார் காரணம் தெரியுமா சிலுவையிலே தன்னை பலி செலுத்தினார் 
இன்னைக்கு பிதாவின் வலது பரிசத்துல அவர் வீட்டில் இருக்கிறார் ஆளுகை எப்படி வந்தது பலியினாலே வந்தது அலே லூயா அமேன் இப்போ மோசைய கர்த்தர் அழைக்கிறார் நீ போய் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை விடுதலையாக்குன்னு சொல்லி அழைக்கிறார் அதே வேலையதான் உங்க கிட்ட என் கிட்ட காதல் கொடுக்கிறாரு பூமி எங்கிலும் உலகத்தின் கடைசி பரியந்தம் போய் அவங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லு என்ன பண்ணு விடுதலையாக்கு கரெக்டா அவங்க பார்வனின் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தாங்க இவங்க பிசாசின் அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறாங்க என்ன பண்ணு விடுதலையாக்கு அனுப்புறவரு சும்மா அனுப்புவாரா நான் முடிச்சிட போறேன் அனுப்புனவரு சும்மா அனுப்புனாரா மோசை அனுப்புனவர் சும்மா அனுப்புனாரா சொல்லுங்க கேட்டா இவங்க நம்ப மாட்டாங்க இவங்க கேட்க மாட்டாங்க சொன்னானா இல்லையா ஆண்ட ஒரு இவங்க எல்லாம் எப்படி நான் சொல்லுவேன் ஆண்டு சொல்லு உங்க கையில என்ன இருக்குதுப்பா நான் சொல்றேன் என் கையில கோல் இருக்குது கர்த்தர் அந்த கோலை வல்லமையாக்கி தேவனுடைய கோலாக மாற்றி அனுப்பினார் அல்ல லூயா அனுப்பின மோசைய வெறுங்கைய அனுப்பல இன்னைக்கு நான் உங்களை பார்த்து சொல்றேன் இந்த பூமியை சுதந்திரிக்க ஆளுகை செய்ய உங்களை என்னை அனுப்பியிருக்கிறார் இயேசு வெறுங்கையாய் அனுப்பவில்லை எத்தனை பேராம சொல்றீங்க அதற்கு என்ன பண்ணிருக்கிறாரு ஆவிக்குரிய வரங்களை நமக்கு தந்திருக்கிறார் என்னதுங்க எத்தனை வரம் ஒன்பது வாரங்கள் அந்த வாரத்தை மட்டும் வாசிச்சுட்டு நம்ம முடிக்க போறோம் வாசிக்கலாம் அடுத்த வாரம் நான் அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்றேன் ஒன்னு கொருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் கொருந்தியன்ஸ் சாப்டர் டுவெல் ஒன்னு கொருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழிலிருந்து பதினோரு வசனங்களை வரை வாசித்து நாம் முடிக்கலாம் ஆவியினுடைய அனுகிரகம் அவனவனுடைய பிரயோஜனத்திற்கென்று அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படியெனில் ஒருவனுக்கு ஆவியினாலே ஞானத்தை போதிக்கும் வசனமும் வேறு ஒருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலேயே அறிவை உணர்த்தும் வசனமும் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலேயே விசுவாசமும் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலேயே குணமாக்கும் வரங்களும் வேறொருவனுக்கு அற்புதங்களை செய்யும் சக்தியும் வேறொருவனுக்கு திற்க தரிசன முறைத்தலும் வேறொருவனுக்கு ஆவிகளை பகுத்தறிதலும் வேறொருவனுக்கு பற்பல பாஷைகளை பேசுதலும் வேறொருவனுக்கு பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணுதலும் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவைகளை எல்லாம் அந்த ஒரே ஆவியானவர் நடப்பித்து தமது சித்தத்தின்படியே அவன் அவனுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் அவன் அவனுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் அலே லூயா இந்த ஒன்பது வரங்களையும் தேவ ஆவியானவர் சபையிலே ஜனங்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் எத்தனை பேராம சொல்றீங்க இந்த உலகத்துல ஆளுகை செய்ய அனுப்பின அவர் உன்னை வெறுமையாய் அனுப்பவில்லை ஆவியின் வரங்களை கர்த்தர் கொடுக்கிறார் அலே லூயா ஆவியின் வரங்களை கர்த்தர் கொடுத்து ஆளுகை செய்ய கர்த்தர் அனுப்பியிருக்கிறார் இனி வரும் நாட்களில இந்த வரங்களை குறித்து நாம் தியானிக்க கர்த்தர் நமக்கு கிருபை தருவாராக இது கர்த்தர் அப்படியே கண்களை மூடி ஆளுகை செய்யும் பலியாய் பந்தே பரிசுத்த ஆனவரே அவரே உன் ஆற்றல் கர்த்தர் உன்னை இயக்குவிப்பார் அவர் உன் ஆற்றலா இருக்கிறார் ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாய் கர்த்தர் நம்மை ஏற்படுத்தி இருக்கிறாரே ராஜாக்களாக ஆளுகை செய்யும்படியாய் கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் வெறுங்கையாய் அல்ல நமக்கு செங்கோலை கர்த்தர் தந்திருக்கிறார் ஆளுகை செய்வதற்காக ஆவிக்குரிய வரங்களை ஆவிக்குரிய ஈவுகளை அவர் பகிர்ந்து அளிக்கிறார் அவர் பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் ஒருவனுக்கு ஒரு வரம் ஒருவனுக்கு இன்னொரு வரம் ஆவிக்குரிய வரங்களை கர்த்த சபையிலே அவன் அவனுடைய பிரயோஜனத்திற்காக பகிர்ந்து கொடுக்கிறாரே ஹால லூயா ஏன் தெரியுமா நான் ஆளுகை செய்ய இந்த பூமியிலே ஜெயம் எடுக்க இந்த பூமியிலே தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்த கர்த்த ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் என்பதை 
மற்றவர்களுக்கு நிலைநிறுத்தி காண்பிப்பதற்கு அவர் என்னை ஆயத்தப்படுத்தி இயக்கிப் பண்ணி கர்த்தர் அனுப்புகிறார் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா தகப்பனே இந்த காலை நேரத்தில் எங்களை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இந்த ஆவியின் வரங்களினால எங்களை நிரப்புங்க ஆண்டவரே எத்தனை பேருக்கு இந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது இன்னைக்கு காலை நேரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கலாமா ஆண்டவரே என்ன ஆளுகை செய்கிறனா மாத்திருக்கிறீங்க அதுக்கு முன்னால பலி செலுத்தணும்னா நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஒப்பு கொடுங்க ஒப்பு கொடுங்க நான் பலி செலுத்தணும் ஆண்டவரே என்னுடைய உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்தணும் நான தர்மங்களை செலுத்தணும் நற்கிரியைகளை பலிகளாய் செலுத்தணும் அப்படிப்பட்ட பலிகளின் மேல கர்த்தர் பிரியம் உள்ளவராய் இருக்கிறீர் பலி செலுத்த முடியாத குறைகள் எனக்குள்ள இருக்குமே ஆனா தயவா என்ன மன்னிங்கப்பா பயமோ அல்லது கலக்கமோ மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பாங்களோ என்ற ஒரு உணர்வோ எனக்குள்ள இருந்து என்னால விடுதலையாய் ஆராதிக்க முடியாதபடி விடுதலையாய் தேவனுக்கு பலி செலுத்த முடியாதபடி அல்லது பலவீனங்கள் ஆரோக்கிய குறைவுகள் என்கிற ஏதோ ஒரு கஷ்டத்தினால என்னால பலி செலுத்த முடியாதபடி இருக்குமே ஆனா கர்த்தர் என் நிலையை மாற்றுவீராக ஜீவ பலியாய் எங்களை ஒப்பு கொடுக்க வாழ்றதல்லாக வாழ்க்கை அல்ல எங்களையே ஜீவ பலியாய் ஒப்பு கொடுக்கிறவர்களா எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அதுதான் நாங்க செய்யற புத்தி உள்ள ஆராதனை எங்களை சத்துரு ஏமாத்தி புத்தி இல்லாத ஆராதனை பண்ண வச்சிடுறான் ஏதோ மேலோட்டமா ஏதோ மேல் பூச்சா ஏதோ ஆராதனை பண்ணிட்டு போயிடுறோமே எங்களையே நாங்கள் ஜீவ பலியாய் ஒப்பு கொடுக்க கர்த்தர் கிருபை தருவீராக கிருபை தருவீராக உமோடு கூட நாங்கள் பாடுபட்டால் உமோடு கூட ஆளுகையும் செய்வோம் பாடுபடுகிறதற்கு எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் பலியாக எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் எல்லாருடைய கண்கள் மூடி இருக்கிற நேரத்தில் நான் என்னை பலியாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க அப்படியே கரம் உயர்த்தி தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுங்க பரலோகம் நம்மை பார்க்கிறது இது தேவனுடைய நேரம் ஜீவ பலியாக என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஜீவ பலியாக என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஜீவ பலியாக என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் தந்தேன் என்னை இயேசுவே இந்த வேலை ஏ உமக்கே ஊழியம் செய்ய தந்து எனையும் தாங்கியரு உந்தனுக்கே ஊழியம் செய்ய 